ഹലോ ഏവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരവുമായി വരികയാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം അഥവാ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഡാർവിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ഏവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ജീവിവർഗങ്ങൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ ഉടലെടുത്തത് എന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഡാർവിന് മുമ്പ് തന്നെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില റൂഡിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ധാരണകൾ പലരും മുന്നോട്ടൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഡാർവിനാണ് അത് ശാസ്ത്രീയമായി അത് ഒരു സിദ്ധാന്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിതൃത്വം നമ്മൾ ഡാർവിനാണ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്ര ഒറിജിനലായ ഒരു വർക്കായിരുന്നു പല ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇതിലെ ഈ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലൈഡ് കാണിക്കാനുണ്ട് സ്ലൈഡിനെ ഒന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തി എത്തിച്ച് ശേഷം ടോക്ക് തുടരാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ശരി പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം ഒരു പിക്ചറിലൂടെ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിത്രം തീർച്ചയായും എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല ഒരു ജീവിവർഗത്തിലെ കുറേയധികം ജീവികൾ അവയിൽ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് നിറത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തതകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളവയുടെ എണ്ണം അടുത്ത തലമുറയിൽ കൂടുതലാകുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഈ പ്രത്യേകതയുള്ള ഇവിടെ ഈ ബ്രൗൺ കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്കാണ് അതിന് കഴിയുന്നത് എന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ പുതു തലമുറ ഉണ്ടാക്കാനും അവർക്കാണ് കഴിയുന്നത് കൂടുതൽ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് മാത്രം കഴിയുമെന്നല്ല കൂടുതൽ അവർക്കാണ് കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത തലമുറയിൽ അത്തരം ക്യാരക്ടറുള്ള അത്തരം സവിശേഷതയുള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അത് തലമുറകൾ കടന്നു പോകുന്ന ഉടനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവയുടെ എണ്ണം ഓരോ തലമുറയിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് അത് ആ ജീവിവർഗത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പൊതു സവിശേഷതയായി മാറുന്നു തുടക്കത്തിൽ അത് ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തിന് മാത്രം സവിശേഷതയായിരുന്നിരിക്കാം അത് ബാക്കി സവിശേഷതകളൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതവിടെ നിറയുന്നു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല കാര്യങ്ങൾ എങ്കിലും നമുക്ക് അതിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ടോക്കിന് പ്രധാനമായി അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് മെരി ജെയിൻ വെസ്റ്റ് എബർഹാഡ് എന്ന് പറയും അവർ പ്രശസ്തയായ എവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ ലേഖനങ്ങൾ പല ലേഖനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേരെടുത്ത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ യു എസ് യു എസിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് സ്മിത് സോണിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പനാമയിലും അതിന് അടുത്തുള്ള മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പനാമ ബേസ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എൽവിൻ ഫോക്സ് കെല്ലറുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് ജെനറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പരിണാമവും അവിടെ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ദ സെഞ്ചുറി ഓഫ് ദ ജീൻ ആ പുസ്തകവും ഇതിന് അല്പമൊക്കെ അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ടി റാൻ ഗ്രിഗറി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എസെൻഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് കോമൺ മിസ്കോൺസെപ്ഷൻസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബി എം സി ദ നേച്ചർ സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ്കർ നേച്ചർ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു ജേണലാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ബി എം സിയുടെ തന്നെ എവല്യൂഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഔട്ട് റീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ വന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് വളരെ ഈ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പിശകുകളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ലേഖനമാണ് അത് എപ്പോഴും കോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എവല്യൂഷനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പഠനത്തിൽ കോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ലേഖനം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെയാണ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വന്തമായി ചെയ്ത കാര്യമല്ല എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാർവിൻ്റെ ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ ഒന്ന് ചെറുതായി ചുരുക്കി പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു ജീവിവർഗത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുക എണ്ണം എടുക്കുക അതിൽ നോക്കിയാൽ പല പല വ്യത്യസ്തകൾ മനുഷ്യരെ എടുത്താൽ എല്ലാ മനുഷ്യനും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഈ വ്യത്യാസം ഏത് ജീവിവർഗത്തിലും ഉണ
ഈ പോപ്പുലേഷന് വർദ്ധിക്കാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ടോ നാലോ കുട്ടികൾ അവരുടെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം ഏത് ജീവിയുടെ കാര്യം എടുക്കാം ബാക്ടീരിയയുടെ കാര്യം എടുക്കാം അത് രണ്ടായി പിളർന്നു പിന്നെ നാലായി പിളർന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരു വൈറസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതൊരു സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് എത്രയോ എണ്ണത്തെയാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഇൻഫെക്റ്റ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് എന്തുണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യലായി ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കാനുള്ള അതായത് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ടും രണ്ട് നാലും നാലെട്ടുമായി വർദ്ധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത എല്ലാ ജീവിവർഗത്തിനും ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് കാണുന്നില്ല പ്രകൃതിയിൽ ഇതങ്ങനെ കാണുന്നില്ല എക്സ്പോണൻഷ്യലായി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധ്യത അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോളി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വയറലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ കൊടല് വൻകൊടലിലൊക്കെ ഉള്ള ബാക്ടീരിയ വൻകൊടലിലൊക്കെ ഉള്ള ബാക്ടീരിയ അത് പല ഇനമുണ്ട് ഈ കോളിയിൽ അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയ ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ അല്ലെ ഈ ബയോമാസ് മുഴുവൻ അവരുടേതായി തീർന്നാനെ ആ അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഈ വർധനവിന് നേച്ചറിൽ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഫുഡിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആയിരിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർവൈവിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇര ഇതൊരു ഇരയായി തീരുന്ന ഇരപിടിയന്മാരുണ്ടാകാം ഈ ജീവിയ ഇരപിടിയന്മാർ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളെ തിന്നുകളയുന്നുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റു പല രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സന്തതികളും എന്ത് വരുന്നില്ല നിലനിൽക്കുന്നില്ല കുറച്ചൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് അടുത്ത ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഹെറിറ്റബിൾ ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് അതിലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറും ഇൻഹെറിറ്റബിൾ ആണോ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ഡാർവിൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരുന്നു ഡാർവിൻ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഡാർവിൻ്റെ നിരീക്ഷണമാണത് അങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ജീവിയുടെ സവിശേഷതയുണ്ട് നിറമാകാം അതിൻ്റെ ഉയരമാകാം വേറെ എന്തുമാകാം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന എന്തുമാകാം അപ്പോൾ കൈമാറ്റപ്പെട ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന എല്ലാ സവിശേഷതകളും അല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ ഇൻഫറൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ സന്തതി പരമ്പരകളെ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നില്ല കുറെ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു അതിന് സന്തതികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫറൻസ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സന്തതികൾ ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള കഴിയുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ സന്തതികൾ ഉണ്ടായവയുടെ സന്തതികൾ എന്തായിരിക്കും ഈ തലമുറയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രത്യേക സ്വഭാവ സവിശേഷതയുള്ള ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് എന്തിന് കാരണമായത് അതിന് കൂടുതൽ സന്തതികൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായതെങ്കിൽ സന്തതികൾ ഉണ്ടാകാനും നിലനിൽക്കാനും കാരണമായതെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറുള്ള ആ സ്വഭാവ സവിശേഷതയുള്ളവരുടെ എണ്ണം അടുത്ത തലമുറയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും എന്ത് വരുന്നു ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇത് ആ പ്രത്യേക സവിശേഷതയുള്ളവരുടെ എണ്ണം തലമുറ തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അത് പിന്നീട് എന്ത് വരുന്നു ആ സവിശേഷത ആ ജീവിവർഗത്തിൻ്റെ പൊതു സവിശേഷതയായി മാറുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പരിണാമം എവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളതും അതിൽ കുറെ പേരൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക് അവർക്ക് ഇൻഹെറിറ്റബിൾ ആയ അതായത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു പ്രവണത തുടർന്നു പോകണം അപ്പോഴാണ് ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് നോക്കാം ആ ഈ ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഒച്ചിൻ്റെ ഒരു കഥ തന്നെ എടുക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ചില ഒച്ചുകളാണ് അത് ഈ തീരത്തുള്ള മണലിലൂടെ നടക്കുന്നു മണലൊരു ബ്രൗൺ നിറമാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അവിടെ അതിനോട് സാമ്യമുള്ള നിറമുള്ള ഒച്ചുണ്ട് മറ്റ് നിറങ്ങളിലുള്ള നീല പച്ചയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി
ഇവിടുത്തെ ഐരപിടിയന്മാർ ഈ ഒച്ചുകളെ തിന്നുന്ന പക്ഷികളുണ്ട് എന്ന് കരുതുക കടൽ പക്ഷികളോ ജലപക്ഷികളോ എന്തുവാകാം ഈ ഒച്ചുകളെ തിന്നുന്നവണ്ട് അത് ഈ മണലിൽ നിന്ന് ഒച്ചിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൊത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മണലിൽ നിന്ന് നല്ല നിറവ്യത്യാസമുള്ളതിനെ വേഗം ഇതിന് ഇരപിടിയന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ അടുത്ത തലമുറയിലെ ഈ നിറമുള്ള ജീവികളെ ഒക്കെ അതൊരു പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പലതിനെയും ഈ പക്ഷികൾക്ക് ആഹാരമാക്കാൻ കഴിയുന്നു ബ്രൗണിനെയും ആഹാരമാക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സാധ്യത കൂടുതൽ ബാക്കി നിറങ്ങൾക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു ഈ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഉടനെ എന്തു വരുന്നു ബ്രൗൺ കളർ ഉള്ളവയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അവയ്ക്കാണ് നിലനിൽക്കുകയും സന്തതികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ ബ്രൗൺ കളർ ഉള്ളവയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും ഇതങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒച്ചുകളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ബ്രൗൺ കളറിൽ എത്തുന്നു ചുരുക്കം ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേരിയേഷൻ കാരണം ഈ വേരിയേഷൻ ഈവൻ എല്ലാ എല്ലാ ഒരു ഇത് ബ്രൗണിൻ്റെ സന്തതികളിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് വേരിയേഷൻ ഉള്ള ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ഒച്ചുകളുടെ നിറം എന്തായി മാറുന്നു ബ്രൗൺ ആയി മാറുന്നു ഇത് ഒരു സവിശേഷത എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എവല്യൂഷൻ ബൈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെ ഡാർവിൻ്റെ സമയത്ത് ഇത് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് ഈ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ജീവിവർഗത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിദാനം എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജനറ്റിക്സിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത് പ്രധാനമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനതിക വസ്തുവിൽ ഡി എൻ എ എന്ന് ജന അതിൻ്റെ ശ്രേണിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദിശ ഇല്ലാത്ത റാൻഡമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന രീതിയിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്നൊരു നിയമവുമില്ല അതിലുണ്ടാകാവുന്ന പല പല വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ ക്യാരക്ടറിലെ വ്യത്യസ്തതകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി വരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നീന്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ അഭ്യസിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശേഷിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ നീന്തൽ അഭ്യസിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ശേഷി ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇൻഹെറിറ്റബിൾ അടുത്ത തലമുറ അടുത്ത തലമുറയിലെ അയാളുടെ കുട്ടി നീന്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ആ കുട്ടിയെ അഭ്യസിപ്പിച്ചാൽ നീന്തൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും റൈറ്റ് പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേ അധികം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെ കാലിലെ പേശികൾ നല്ല ദൃഢതയുള്ള പേശികൾ നീന്തൽ കൊണ്ട് വ്യായാമം കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേശികൾക്ക് ദൃഢത ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനതികമായ ഒരു വ്യത്യാസം അത് കുറച്ചുകൂടി ഈ ദൃഢത ഉണ്ടാകുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജനതിക വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ പരിശീലനം നടത്തിയാൽ അവർക്ക് എന്തു വരും ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആർജിച്ച ഒരു സ്വഭാവത്തെ കൈമാറാൻ കഴിയില്ല എന്തേ കൈമാറാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ബലമുള്ള പേശികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ജനിതകമായ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധ്യത കൈമാറാം പിന്നെ ബലമുള്ള പേശി ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് വളർച്ചയുടെ മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി അനുസരിച്ചിട്ട് പരിശീലനവും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റബിൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അല്ലാതെ പാട്ടുകാരൻ്റെ കുട്ടി എല്ലാവരും പാട്ടുകാരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആർജിച്ച കഴിവല്ല കൈമാറുന്നത് ആർജിച്ച കഴിവല്ല കൈമാറുന്നത് ജനതിക വസ്തുവാണ് കൈമാറുന്നത് ജനതിക വസ്തുവിൽ ചില ലീനമായ സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അടിസ്ഥാനമായ ഒരു ജനതിക വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഈ വേരിയേഷൻസിന് കാരണമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ പല നിറത്തിലെ ഒച്ചുകൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഒച്ചിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഉണ്ടാകും ആ ഘടകത്തെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ജനിതക വസ്തു ഉണ്ടാവും അതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ ഒച്ചുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഇത് മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈവിധ്യത്തിന് കാരണം മനുഷ്യരുടെ
വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാകുന്നതിന് നിയമമൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഏത് രീതിയിലും മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പല മ്യൂട്ടേഷൻസും ആ ജീവിക്ക് ഹാനികരമാകാം വളരെ ചുരുക്കം ചില മ്യൂട്ടേഷൻസ് ജീവിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാകാം ചില മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ബാധിക്കാത്ത തരവുമാകാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നോൺ റാൻഡം സോർട്ടിങ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് എഫക്ട്സ് ഓൺ സർവൈവൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും റീപ്രൊഡക്ഷനും അത് ജീവി നിലനിൽക്കുകയും സന്തതികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് നോൺ റാൻഡമാണ് അത് ദിശയില്ലാത്ത കാര്യമല്ല അത് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ഇണങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ആ മണലിനെ നമ്മൾ കണ്ട ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിൽ മണലിന് ബ്രൗൺ നിറം ഇരവിടിയന്മാർക്ക് മറ്റു നിറങ്ങൾ കുറെ കൂടി വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റു നിറങ്ങളെ ഇരവിടിയന്മാർ പിടിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ളവയ്ക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനും കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ഉള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതാണ് തലമുറ തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ ബ്രൗൺ നിറം കൂടുതൽ വ്യാപകമായി ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റാൻഡമായിട്ടല്ല അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സെലക്ഷൻ എപ്പോഴും പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം നോൺ റാൻഡമായ സംഗതിയാണ് ഡാർവീനിയൻ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനെ പലപ്പോഴും എവല്യൂഷനെ ഒരൊറ്റ ക്രൈറ്റീരിയൻ കൊണ്ട് പറയാറുണ്ട് മെഷർ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓർ റിലേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ജീനോ ടൈപ്പ് ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജനിതകമായ ഒരു പ്രത്യേകത ആ ജനിതക പ്രത്യേകത എന്ത് തരുന്നു അതിൻ്റെ ജൈവികമായ നമുക്ക് ബാഹ്യമായി അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ജനിതക പ്രത്യേകത ജൈവികമായ പ്രത്യേകതയായി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ എന്ത് വരുന്നു ആ പ്രത്യേകതയുള്ളവയ്ക്ക് കൂടുതൽ സന്തതികളെ ജീവിച്ചിരിക്കാനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് ഇതിപ്പോ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം ഒരു ജനിതകമായ ഒരു പ്രത്യേകത കാരണം ഒരു അൻപത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഹാർട്ട് മസിൽസ് വീക്ക് ആകുന്ന ഒരു ജനിതകമായ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് കരുതുക അതിനെ നിദാനമാകുന്നു എന്ന് കരുത് അപ്പോൾ അത്തരം മായ ജനിതക സവിശേഷതയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് അൻപത് അറുപതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മെഡിസിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി അവർ കുറെ കൂടി പ്രൊലോങ് ചെയ്യാമെങ്കിലും അങ്ങനെ മരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ മരിച്ചു പോകാം പക്ഷേ എന്ത് വരുന്നു അൻപത് വയസ്സിനുള്ളിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൻപത് അറുപത് വയസ്സിനുള്ളിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഏതാണ്ട് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവരടുത്ത് സന്തതി പരമ്പരയ്ക്ക് ഈ ജനിതക വസ്തു കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് പക്ഷേ അത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ പറയാവുന്ന ഒരു സംഗതി സർവൈവൽ ഈസ് ഓൺലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എവല്യൂഷണറിലി ഇൻ സോഫാർ ആസ് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഓസ് സ്പ്രിങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം സർവൈവൽ എന്നുള്ളതിന് എവല്യൂഷൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരൊറ്റ സംഗതിയേ ഉള്ളൂ കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചോ ഇല്ലയോ പൂ വിരിഞ്ഞു കായുണ്ടായി എത്ര സീസണിൽ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് കായുണ്ടാകുന്ന സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കാര്യമില്ല ആ പിന്നീട് അതിൻ്റെ സർവൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ബാധകമല്ല എവല്യൂഷന് ബാധകമല്ല എവല്യൂഷൻ അത് കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചോ എന്നത് മാത്രമാണ് ബാധകം അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങളോട് ഇണങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ജീവി വർഗം സാഹചര്യങ്ങളോട് ഇണങ്ങി അതിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഫിസിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ ഫിസിയോ ശരീരശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ ഇതിൻ്റെ സർവൈവലിനും റീപ്രൊഡക്ഷനും സഹായകരമാകുന്നു അതിനെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ നോൺ ഡയറക്ഷണലാണ് പക്ഷെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് ന് എന്തില്ല ഒരു ദിശാബോധവുമില്ല അത് ഏത് രീതിയിലും ഉണ്
ചില പോപ്പുലേഷനൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു ജീവിവർഗത്തിൻ്റെ അംഗസംഖ്യയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കുറേ അധികം നാളുകൾ എവല്യൂഷണറി ടൈം സ്കെയിലാണ് മില്യൻസ് ഇയേഴ്സ് തുടർന്നതിന് ശേഷം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ മാറ്റം കാരണം എന്തുണ്ടാകാം അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനൊക്കെ നശിച്ചു പോകാം ദിനോസറുകളുടെയൊക്കെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ തവണ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് മ്യൂട്ടേഷൻ ഈസ് റാൻഡം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫിറ്റ്നസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ നോൺ റാൻഡം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫിറ്റ്നസ് അതാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് റാൻഡം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ റാൻഡം അല്ല ഓവറോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരിയസ് മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ ടു കൺസിഡർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആസ് ഹാപ്പനിങ് ബൈ ചാൻസ് അപ്പോൾ ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം ചാൻസ് ബൈ ചാൻസിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഒരു ധാരണാപിശകായിട്ടാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു ധാരണാപിശകാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല ഇത് റാൻഡമായി നടക്കുന്നത് ബൈ ചാൻസ് നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ പറയാനുള്ള നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഈസ് ആൻ ഇംപ്രോബബിലിറ്റി കോൺസെൻട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രോബബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രത്യേക മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുക ഇതിന് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ തെരഞ്ഞു പിടിക്കും സന്ദർഭം വരുന്ന ഉടനെ സന്ദർഭം മാറുന്ന ഉടനെ ആ മുമ്പത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സഹായകരമായ ഘടകം ഇപ്പോഴും ആയിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ ആകാം ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നർത്ഥം ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് അഡാപ്റ്റീവ് ചേഞ്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇതാണ് നമുക്കിതേക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഈസ് മിസ്റ്റേക്കൺലി സീൻ ആസ് ആൻ ഇവൻറ്റ് റാദർ ദാൻ എ ഇതൊരു പ്രോസസ് ആണ് ഒരു ഇവൻറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഒരു എവല്യൂഷണറി ടൈം സ്കെയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ആ അപ്പോൾ തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ചില ജീവികൾക്ക് അത് അത്രയധികം വേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഈ റേറ്റ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് അതിലൊക്കെ ഈ ടൈം സ്കെയിൽ കുറെ കൂടി കുറവായിരിക്കും അവിടെ എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ സസ്തനികളിലും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിലും ഒക്കെ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടവരിൽ അതനുസരിച്ച് എവല്യൂഷണറി ടൈം സ്കെയിലിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ഓരോ ജീവിവർഗത്തിനും അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവിവർഗത്തിൽ പരിണാമം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ജീവിവർഗം ഒന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മാറുന്നത് ഇനി ഇത് രണ്ട് സ്പീഷീസായി തിരിയുന്നതിനും ഒക്കെ നമുക്ക് മെക്കാനിസംസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഒരു 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 രൂപരേഖ നൽകാൻ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അത് നൽകി എന്ന് കരുതട്ടെ ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അത് കൂടി പറയേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അടുത്ത സമയത്തായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നടന്ന ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രചാരകനും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളാണ് സി രവിചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് അനലോജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സിമിലി അനലോജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് കൊണ്ട് അതിനെ വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് കണ്ടു നമ്മുടെ പെരുമൺ ദുരന്തമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കുറേ അധികം കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എ സി കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നീന്തൽ ടീമിലെ അംഗങ്ങളാണ് രാത്രിയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് യഥാർത്ഥ അപകടം പകലായിരുന്നു തോന്നുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണ് ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് രാത്രിയിൽ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഒരമ്മയും കുഞ്ഞുമുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ എ സി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലെയല്ല തുറക്കാവുന്ന ജനലുള്ള ചെറിയ ജനലുള്ള എ സി കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുകൂടി പറയും അങ്ങനെയും കണ്ടീഷനുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻ കൺസ്ട്രൈൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി കരയുമ്പോൾ ജനാല തുറക്കുന്നു അമ്മ ആ സമയത്ത് ഈ ട്രെയിൻ്റെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നു ആ ന ട്രെയിൻ പാലത്തിൽ പാലത്തിൽ കയറിയതിന് ശേഷമാണ് ആ നടുക്കലത്തെ ബോഗി പാലം തകർന്ന് പോകുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ
എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പേർക്കൊക്കെ നീന്തൽ അറിയാമായിരുന്നു ഈ നീന്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇൻഹെറിറ്റബിൾ ക്യാര ഇത് ട്രെയിറ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നീന്തൽ താരങ്ങളുടെ മക്കൾ നീന്തൽ താരങ്ങളാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റബിൾ ട്രെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ അത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിയില്ല ഈ കൂടുതൽ മികച്ച നീന്തൽ താരങ്ങളാകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മസിൽ മസിൽ പേശി ബലത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജനിതിക സവിശേഷത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതും ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രസക്തമല്ല അടഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആയിപ്പോയി അവർ മരിച്ചുപോയി ഈ കുട്ടി മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഇതൊരു ഇവൻ്റാണ് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഇതൊരു വലിയ ലോങ് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മളൊരു ഇവൻറ്റ് കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ തെറ്റ ഒരു 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 മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്ര പ്രചാരകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ്റെ അങ്ങേയറ്റമാണ് അതിന് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് പറയുന്നത് അത് ശാസ്ത്ര പ്രചാരണമല്ല മിസ്കോൺഷൻസ് മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണല്ലോ മനുഷ്യർ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരുടെ ഒരു ഡെലിജൻസ് കൂടി അതിൽ അതിൽ ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ശാസ്ത്ര പ്രചാരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ അതിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്നല്ല ചിന്തയുടെ അംശം തന്നെ കുറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയായിപ്പോയി വളരെ ഒരു സാങ്കത്വമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സിമിലി കൊണ്ടുവരികയും അതിനെ നേരെ വിപരീതമായ നേരെ വിപരീതമായ അർത്ഥോൽപാദനം നടക്കുകയും ചെയ്തു പലരും അതിനെ അനലോജിയാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിയാണെന്നൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ന്യായീകരണവുമില്ല അത് സയൻസിന് പരിണാമശാസ്ത്രത്തിന് നിരക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമല്ല അത് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഐഡിയയും അതിന് നിരക്കുന്നതല്ല അതിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ഇല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം സി രവിചന്ദ്രൻ്റെ മറ്റു പ്രഭാഷണം അദ്ദേഹം നാനാവിധ വിഷയങ്ങളിലെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളാണ് അതുപോലെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റ് ഐഡിയാസിൻ്റെ സാധുതയോ സാധുതയില്ലായ്മയോ ഒന്നും ഈ ഒരു സംഗതി കൊണ്ട് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഗതി മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആകേണ്ടെന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴും അതിനെ കൺവേ ചെയ്യുമ്പോഴും അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനി